ஆதி தமிழ் பிள்ளைகள் பழங்குடி மக்கள் படிப்பதற்கான பள்ளிகள் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பள்ளிகள் அதை வந்து சீரமைப்பதற்காக செப்பனிடுவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணம் ஒரு பள்ளிக்கு பத்தாயிரம் அதை போல் அந்த பிள்ளைகள் தங்கி படிக்கிற விடுதி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு தங்கும் விடுதிகள் இருக்குது அதை பராமரிக்க சீரமைக்க பதினஞ்சாயிரம் ஒரு விடுதிக்கு இதை இந்த பணத்தை வந்து அதை சீரமைப்பதற்கோ அதை பராமரிப்பதற்கோ பயன்படுத்தாமல் அதில் இருக்கிற பல கோடி ரூபாய்களை வந்து ஒதுக்கியும் பதிக்கும் வச்சு ஊழல் செய்கிறதா அந்த துறை அதிகாரிகிட்ட பல தடவை அண்ணன் ஆயிரத்தமிழர் விடுதலை இயக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மனு கொடுத்து துறை சார்ந்து நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி எடுக்கலை இப்போ அதை பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து தான் இது அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு போகணுக்காக இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை ஆதித்தமிழர் விடுதலை இயக்கம் முன்னெடுக்குது அதோடு அண்ணன் ஏற்பட்டு மூர்த்தி போன்றவர்கள் பல தலைவர்கள் இதில் இணைஞ்சு பங்கேற்று இதை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு போகிறோம் ஒரு கோரிக்கையை வச்சு கொண்டு போகிறோம் அது ஏற்கனவே படிக்க முடியாத வசதி இல்லாத பிள்ளைகள் வறுமையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் தான் இதை பயன்படுத்தி இந்த விடுதியில் வந்து தங்கி படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உரிய சரியான உணவு இது பராமரிப்பு குடிநீர் வசதி அது எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்குறது இல்லை அது அதை அதை கண்டித்து தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடக்குது அதோடு இந்த மண் வந்து இந்த தென்னை இது வந்து பூர்வீகக்கூடிய மக்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கேருந்து வாழ்விடத்து விட்டு அப்புறப்படுத்துது இப்போ அண்மையில் நீங்கள் நல்லது நீக்கினார் அந்த குடியிருப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சாலை விரா விரி விரிவாக்கம் இது சாலை விரிவாக்கத்துக்கு அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் ஏற்கனவே இடத்த கொடுத்துட்டாங்க ஒதுக்கி இதை எடுத்துக்கிறங்க அவசர அவசரமாக இரவில் போய் மொத்த மக்களையும் வீடை இடித்து வெளியேற்றிட்டு அரசு சொல்லுது இருபத்தி ஆயிரம் கொடுத்துட்டோம் வேறு இடத்த காட்டிட்டோம் நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுக்குறோங்கிறாங்க இனிமேல் தான் வீடே கட்ட போகிறாங்கிறாங்க அப்போ வீடை கட்டிட்டு இல்லை இவங்களை அப்புறப்படுத்தியிருக்கணும் எல்லாமே முறையற்ற செயலாகவும் நடவடிக்கையுமாகவும் இருக்குது இப்போ ஆதி குடிகளை இங்கேருந்து விரட்டி இந்த மண்ணின் பூர்வீகுடி மக்களை வாழ்விடத்து விட்டு அப்புறப்படுத்தி செம்மஞ்சேரி கண்ணகி நகர் கல்லுக்குட்டை அங்கே போய் திடீர்னு போட்டு விட்டுருது நான் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் இங்கே தான் சார்ந்துருக்கு நான் ஒரு கடை போடுவேன் சின்னதாக கடை ஒரு சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பெரிய தொடர் வண்டி நிலையம் பேருந்து நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கடையை போடுவேன் அதுலேருந்து எனக்கு நூறு இரநூறு கிடைக்கும் அப்படி தான் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்குது ஒரு தானி ஓட்டுவேன் பத்து வீ பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் இறக்கி விடுவேன் கொண்டு வந்து விடுவேன் திடீர்னு நீங்கள் எங்களை நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே வண்டி தூக்கி போட்டிங்கன்னா என்னுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது என் பிள்ளைகள் படித்து கொண்டிருந்த கல்வி என்ன ஆகுது அது வேறோட ஒரு செடியை பிடிங்க எங்கே தூக்கி வீசின மாதிரி இருக்குது அதனால் எங்கள் வாழ்விடங்களை அப்புறப்படுத்திட்டு அந்த இடத்த யாருக்கு எடுத்து கொடுக்குறீங்க பெரும் முதலாளிகளுக்கு பெரும் பெரும் முதலாளிகளுக்கு அந்த மண்ணின் மக்கள் எங்கள் நாங்கள் யாருக்கு ஆக்கிரமிக்கலை எங்கள் நிலத்தை தான் நீங்கள் அத்துமீறி வந்து ஆக்கிரமித்து அந்நியர்களுக்கு கொடுக்குறீங்க முதலாளிகளுக்கு கொடுக்குறீங்க அதனால் ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லி பழி சுமத்துறதுல பெரிய கொடுக்கு அதை கண்டித்தும் பஞ்சமி நிலங்கள் மக்கள் அந்த மக்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிலங்களை இன்றைக்கி வந்து பெரும் முதலாளிகளும் மற்றவர்களும் ஆக்கிரமித்து வச்சுருக்கிறது கொடுமை அதை அரசு மீட்டு கொடுக்கணுங்கிற இந்த மூணு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடக்குது நீங்கள் சொல்கிறீங்க பூர் குடிகளெலாம் வெளியேற்றுறாங்க அது அப்பப்போ நடந்துட்டு தான் இருக்குது அப்போது அந்த மக்களை வெளியேற்றும் போது இதுவரைக்கும் எந்த பெரிய இயக்கங்களோ போய் அந்த இடத்துல தடுத்து நிறுத்து போராட்டம் அதான் அவங்களுக்குன்று யாரும் இல்லை இல்லை இப்போ அவங்களுக்குன்று இல்லை ஏன்னா பெரிய இயக்கம் என்பதே வந்து திமுக அதிமுக அதுதான் அந்த அதிகாரம் அதுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அவங்க தானே அதை செய்கிறாங்க தமிழரும் பெரிய பெரிய இயக்கம் அவங்க தானே செய்கிறாங்க அப்போ எங்களைப் போல பிள்ளைகள் தான் வந்து நிற்க வேண்டியது இருக்குது அன்னைக்கு கண்ணகி நகர்லேருந்து கண்ணகிரைக்கு அனுப்பும் போதும் செம்மஞ்சேரிக்கு அனுப்பும் போதும் கல்லுக்கோட்டைக்கு அனுப்பும் போதும் நாங்கள் போராடணும் நின்று போராட இடம் கொடுக்கல என்னில் கைதி பண்ணி காவல் நிலையத்துக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க காவல் நிலையத்துக்குள்ளேயே போராடணும் நாங்கள் அப்போ அது அரசு ஏன்னா அரசு தானே அதிக தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி என் மக்களை வெளியேற்றுது வெளியேற்றிட்டு யாருக்கு கொடுக்குது யாருக்கு கொடுக்குது அந்த இடத்த பாருங்கள் வேணா தீ வச்சுக்கணும் நானே நானே சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள்ட்ட அதிகாரிகள்கிட்ட எல்லாத்தையும் பேசினேன் வேறு இடம் கொடுக்குறோம் அந்த இடத்த மட்டும் அங்கே வா அது சொல்லாதேங்கிறாங்க இந்த இடத்துல மட்டும் நீ அவங்களை நான் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த இந்த இடத்த தீ பிடிச்ச தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிருச்சு அதை சீரமைச்சு கொடுங்க அதெல்லாம் இல்லை வேறு வீடு தரம் போச்சோல்ல அந்த இடத்த விட சொல்லுன்ற இப்போ இந்த இடம் யாருக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதுங்கிறாங்க ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது அது எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு பொதுநல வழக்குகள் போட்டு அவசரமாக எடுத்து விசாரித்து அதுக்கு உத்தரவு கொடுக்குற நீதிமன்றத்தில் இது வரைக்கும் இது தொடர்பாக பொதுநல வழக்குகளோ இல்லை மற்ற அமைப்பு ரீதியான வழக்குகளோ இல்லை சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளோ யாரும் எடுத்த மாதிரி தெரியலையா 
அவர் ஒரு தேச துறகி தானே நான் ஒரு தேச துறகி இந்த இவர் ஒரு தேச துறகி இந்த ஒரு பெரிய தேச துறகி எவன் இந்த தேசத்தை வேறன்பு கொண்டு நேசிக்கிறானோ அவனெல்லாம் தேச துறகி ஒன்றும் உங்களுக்கு அவன் நீங்கள் அதிபயங்கரவாதிகள் நாட்டை ஆளும்போது மக்கள் எல்லாரும் தீவிரவாதிகளாகவும் தேச துறகிகளாக தான் இருப்பான் அது அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாயிரும் அவர் என்ன குற்றம் பண்ணிட்டார் ஐயா ஜெயராமன் செஞ்ச தவறு என்ன எதாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா இது மீத்தேன் அகதிகள்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டார் இது ஒரு பெரிய சர்வதேச குற்றம் கருத்து சுதந்திரம் பேசுது இந்த நாடு இரண்டு நாள் வெள்ளத்தில் வந்து சென்னை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி சொல்கிறாங்க அமெரிக்கா லண்டனில் கூட இவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த மாதிரியான துரித நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துருங்க சென்னை மீட்டு எடுத்துருக்கு சொல்லி சொல்கிறாங்க தமிழக அரசு போதுமான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு மக்கள் தான் ஐயா சொல்ற மாதிரி மக்கள் மக்கள் தான் எடுக்கிறாங்க ஒழிய அரசு அதிகாரிகள் என்ன நடவடிக்கிறாங்க முதல்ல ஒன்று நீங்கள் கவனிங்க இப்போ கூட ஐயா ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படலை என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பாங்க இவங்க மழை நீர் தேங்குது வெள்ளம் இப்போ ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் மழை பெய்யுது உரிய மழை பெய்யுது அதை சேமிக்கிறதுக்கான ஏரி குளங்கள் தூர்வாரி பராமரிக்கப்படுறது இல்லை ரெண்டாவது தலைநகர் தமிழகத்தின் தலைநகரில் ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு இருக்கா மழை நீர் வழிந்து ஓடுவதற்கு கழிவு நீர் வெளியேறி ஓடுவதற்கு ஒரு வ வடிகால் வாய்க்கால் இருக்கா இருக்குதான்னு கேளுங்க இது என்ன இப்போ தான் அறுபது ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணில் இந்த மாறி மாறி ரெண்டு கட்சியும் ஆளுது ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு இல்லையே தண்ணி ஓடி ஒரு இடத்துல சே சேர்றதுக்கு வாய்க்கால் அங்கே இருக்குது அது இல்லை அது இல்லாதனால தான் அங்கங்கே நீர் பார்த்து காலையில் செய்தியில் பார்க்குற மேம்பாலத்துக்கு கீழே இவ்வளவு தண்ணி தேங்கி கிடைக்கும் மக்கள் நடந்து கடந்து போக முடியாமல் ஒரு இதை வச்சு பழக வச்சு போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இருக்குது நாடு அது காரணம் நம் முன்னாடி ஆட்சி செய்தவர்கள் செய்து கொண்டு இருப்பவர்களினுடைய பொறுப்பற்ற நிர்வாகமும் இது தான் அதை குறை சொல்லி இப்போ இப்போ போய் பேசி என்ன இருக்குது இதில் துரித நடவடிக்கை எடுத்தோம் அதெல்லாம் கனவுல கனவுல எடுத்துருப்பாங்க என்ன ஐயா சொல்கிற மாதிரி மக்கள் அங்கங்கே இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி இப்போ விசையந்திரத்தை வச்சு அடித்து ஊற்றி க சரி பண்ணிக்கிறாங்களே ஒழிய சென்னை நகரம் பல நூறு ஆண்டுகளாக இருக்குது நகரம் அப்போதெல்லாம் வராத வெள்ளம் வெள்ள பாதிப்பு இப்போ ஏன் வருது எல்லா ஏரியையும் நம்ம ஆக்கிரமிச்சிட்டோம் நீர் தேங்குறதுக்கு இல்லை உள்ளே இங்கேயும் வந்து வடிந்து ஓடுறதுக்கான வாய்க்கால்களை நம்ம பண்ணலை எல்லா நீர்த்தாரைகளையும் வழித்தடங்களையும் ஆக்கிரமிச்சு ஆக்கிரமிச்சு கட்டியாச்சு தின்னாச்சு இப்போ அது பயிற்சி பயன் இல்லை அதனால் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் நீர் தேங்குறது இந்த பேராபத்தை எதிர்கொள்கிற மக்கள் எதிர்கொள்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு மா இது இதை நிரந்தரமாக தீர்வுன்றதுக்கு ஒரு வழி ஏதாவது எந்த ஆட்சியாவது எடுத்துருக்கா இல்லை அது அது வெட்டி பேச்சு வீண் பேச்சு சரிங்க